Hola mis niñas, Dios me las bendiga a todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, y esta semanita tenemos muchos, muchos arreglitos por hacer. Vean, por aquí les voy mostrando todo lo que me ha llegado. Entonces, pues esta semanita les voy a compartir truquitos, les voy a compartir de varios de estos arreglitos que, que voy a hacer. Que eso también es importante, ¿cierto? Miren, aquí hay una clienta que me trajo un poco de ropita aquí. Parece ser que esta faldita le gustaba mucho porque mire que se le acabó el elástico y ella la tenía como amarrada aquí. Entonces se las vamos a dejar como nuevas. Aquí me trajo otra, mire que esta tiene una blondita arriba, abajo tiene este, es como un, un velito, bueno. Entonces tenemos que cambiarle forro y la blonda. Entonces todos estos truquitos los vamos a ver esta semana. Eh, Dios mediante y pues... Las que les interese, voy a estar subiendo los videitos de, de los avances, de lo que vamos haciendo a cada una de esas prendas, porque sí me han llegado muchos, muchos. Esto les voy a mostrar algunos. Vea, este ya le hice un vestidito que le, pues a la clienta le quedaba corta. Lo mandó a arreglar, pero como pueden ver, pues ese bolerito está como, como mal hecho. Entonces me lo trajo para que se lo arreglara. Y, y todo eso lo vamos a, se los voy a compartir. Este es otro también para cambiar cierre. Le queda un poquito apretada la clienta, sino que aquí estoy viendo la grave porque no tiene mucho de dónde soltar, pero vamos a ver qué podemos hacer con este vestido. Bueno, entonces, eh, para los, los arreglos yo lo que hago, yo tengo un cuaderno, yo lo que hago es tomar el nombre de el cliente, el número de teléfono, voy eh, casi siempre, eh, dependiendo de lo que vamos a hacer, hago medir la, la ropa al cliente, no me gusta eh, que coja mele un centímetro o dos, no, yo siempre le hago medir la ropa a los clientes, Entonces yo misma voy marcando, voy midiendo si es necesario, anotando cada prenda, le pongo su número, y anoto qué debo hacerle y a la prenda le pongo con cinta de enmascarar, le pongo por ejemplo el número 1 y en el cuaderno anoto prenda número 1, hacer tal y tal cosa, entonces el número para que a la hora de hacer la reparación, eh, o sea yo tenga claro qué es lo que le voy a hacer a cada prenda, ¿cierto? Porque qué tal, imagínense aquí tengo como unas 15, 20 prendas para arreglar y luego no sé qué es lo que les voy a hacer y entonces le voy a quedar mal al cliente. Sí, entonces les recomiendo tomarle el datico al cliente, número de teléfono, eh, numeran las prendas, pues si son varias, qué le van a hacer a cada una, ponen el precio de cada una, luego eh, lo que hago es sumar, bueno, eh, le doy el, eh, ya el precio al, al cliente, cobro la mitad por adelantado y el día que les entregue, ese día me cancelan el resto para poder retirar sus prendas. ¿Sí? También es muy importante eh, poner la fecha eh, para entrega y quedarle bien al cliente. Si ustedes dijeron, bueno, hoy un ejemplo es jueves, le entrego para el lunes o el día que ustedes pues vayan a entregar, pero es un ejemplo que ustedes puedan cumplirle a su cliente. ¿sí? Y trabajar pues lo mejor que se pueda, eh, hacer lo humanamente posible para que su cliente quede satisfecho. Y bueno, y las reparaciones, como les he dicho, me gusta, me gusta hacer más reparaciones que coser, pero hay algo, algo que pues es lo que menos me, me gusta, que es el cambio de hilos, porque cada prenda, imagínense que son pocas las que coinciden, entonces toca tener muchos colores. Y pues vean, este es el último, ya miraron todo lo que tengo que hacer y eso que tengo más. Entonces... Les voy a ir pasando los videitos de algunos, no de todos, porque si sí me queda complicadito pues grabar todo, pero sí les voy a pasar algunos videitos. Espero que pues las que les interese me ayuden a compartir. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Y déjenme en sus comentarios a ustedes qué es lo que menos les gusta de las reparaciones.